Hello friends, welcome in our own teacher channel. So today we are going to learn class 6, science, chapter number 3, diversity in living things and their classification. So let's start. The geographical conditions in different regions on earth vary. The living things inhabiting these regions try to adjust to those conditions in an attempt to survive. Mulano, Tumala Maitahe, Apli, Boguli Parisiti, Sarvatikani Sarkinaste. Faridakil, Protek Sajiv, Ta Parisitila Zurun Dinata, Prayatnakart Astu, Anitiamuisto, Tatikani, Jivantarahato. Diversity in plants. In the plants, there is a great diversity. Tall tree, submerged plant, floating plant, short vertices like grasses and desert plants. Pa, ki zhadan madli vividata hai. Veg vegra prakarchi zhade apnas sabhoti pahaila meta. Aratya madhe punna teen prakare vargi karan kartail. Ta madhe one, atrophic, number two, heterotrophic. And three insectivorous. Upon atrophic manje kai pahuya, plants prepare their own food by the process of photosynthesis with the help of sunlight and chlorophyll. Therefore, they are called atrophic. For example, hibiscus, periwinkle, pomegranate, etc. Javanaspati, Surya Prakasha madhe. Swataha Swatahache Anatayar Kartat Prakas Sonslation Yapadatine. Tartana upon atrophic asemanche manjit swayam pushi. Das wando he swayam pushyahe. Das pramani from granite manjit daimbo. Anek zadehi atrophic manjit swayam pushyahe. Heterotrophic plants that cannot prepare their own food but use the food of other plants are heterotrophic for example lornatus daughter etc pa kahi vanaspati itar vanaspati ni tayar kelele annad grahan kartat te swataha tayar karat nahi tanna paraposhi mhanje heterotrophic ase mhantat amarvel vagare number 3 insectivorous plants that consume insects for example pitcher plant dorizra etc हा हे तिसरा प्रकार म्हणजे कीटक भक्षी ही झाडे कीटकांचे भक्षण करतात द मेथड ऑफ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स वाज डेव्हलप्ड बाय द साइंटिस्ट कोरुलस लिनियस कोरुलस लिनियस या शास्त्रज्ञाने वनस्पतींचे वर्गीकरण कशा पद्धतीने करता येईल याची शास्त्र शुद्ध पद्धत सांगितलेली आहे आणि ती अवलंबण्यात येते पण नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पण या वनस्पतीचे वर्गीकरण करण्याची आवश्यकताच का भासली 1 देयर इज अ ट्रेमेंडस डायवर्सिटी इन द प्लांट्स ऑन द अर्थ फॉर एग्जांपल शेप नंबर ऑफ फ्लावर्स कलर फ्रेग्रेंस फ्रूट एटसेट्रा इज वेरी डाइवर्स देयरफॉर दे शुड बी प्लेस्ड प्रॉपर्ली इन ग्रुप्स नंबर 2 in order to identify the plant correctly. Number three, to understand the similarities and the differences between the plant. Upon Azuvazuja Vanaspati Zade Pahato, the Chamade Ku Prakarchi Vividatahe, Fulanchi Sankhat and Sarango, that the Sugando, Fore, Ane Prakarchi Vividatamade Adomite, Mukanchi Vivasit, God Thair Karne, Avashakote. That's Pramani. प्रत्येक झाड योग्य पद्धतीने ओळखता आले पाहिजे दोन झाडांमध्ये काय साम्य आहे आणि काय फरक आहे हे सुद्धा कळणे आवश्यक होते आणि यामुळेच वनस्पतीचे वर्गीकरण करण्याची आवश्यकता भासली स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड सरफेस एंड पार्ट दैट ग्रो अबव द ग्राउंड मुझे जमीनीचा वर्चा भाग आणि जमीनीचा खलचा भाग अशे जाडांचे दोन प्रकार अपनी यह ठीकानी पाड़ लिले आहे 
आपण सुरुवातीला पार्ट दॅट ग्रो बिलो द ग्राउंड म्हणजे जमिनीच्या खालचा कोणता भाग असतो दॅट इज रूट मग रूटचं कार्य काय आहे होल्डिंग द सॉईल फॉर्मली सपोर्ट ॲब्झॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रियंट्स अँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट अँड स्टोरेज फॉर एक्झाम्पल कॅरोट अँड रॅडिश मुळांचीही कार्य आहेत जमिनीला झाडाला घट्ट धरून ठेवणे त्यांना आधार देणे पाणी ग्रहण करणे पाण्याची वहन करणे ते साठवणे ही मुळांचे कार्य आहेत त्यामध्ये टाइप्स ऑफ रूट वन इज टॅप रूट अँड सेकंड इज फायबरस रूट फॉर एक्झाम्पल टॅप रूट इज ही बिस्कस अँड फायबरस रूट इज ग्रास अगेन वी विल सी पार्ट दॅट ग्रो अबो द ग्राउंड आपण जमिनीच्या वरचा जो झाडाचा भाग आहे तो पाहूया त्याच्यामध्ये स्टेम लिव्ह फ्लावर्स अँड फ्रुट्स हे चार भाग येतात मग प्रत्येकाचं कार्य काय आहे स्टेम स्टोरेज कंडक्शन रिप्रोडक्शन सपोर्ट टू अदर पार्ट स्टेम म्हणजेच खोड खोडाचं कार्य आहे स्टोरेज कंडक्शन रिप्रोडक्शन आपण यापूर्वीच्या पाठामध्ये खोडापासून पुनरुत्पादन कशा पद्धतीने होते हे पाहिले आहे सपोर्ट टू ऑदर पार्ट इतर जे भाग आहेत त्यांना आधार देण्याचं काम हे खोड करत असते लिव्ह झाडांचं सर्वात महत्वाचं प्रकाश संश्लेषण म्हणजेच फोटोसिंथेसिस हे महत्वाचं कार्य आहे आणि याच्या सहाय्याने ते स्वतःच्या अन्नाची निर्मिती करतात फोटोसिंथेसिस दस प्रोडक्शन ऑफ फूड रिस्पायरेशन रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफायलम पुनरुत्पादनाचं काम देखील खोडाप्रमाणेच पाणे देखील करत असतात फ्लार्स फ्लार्स आर ऍट्रॅक्टिव्ह कलर शेप फ्रेग्रन्स अँड रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शनचं काम स्टेम लिव्ह आणि फ्लार्स हे तिघही करतात फ्रुट्स डिफरंट शेप्स कलर टेस्ट सीड इन साईड पॉट्स आर ऑल्सो फ्रुट्स न्यू प्लांट फ्रॉम सीड फळ ही वेगवेगळ्या आकाराची रंगाची आणि चवीची असतात त्यामध्ये बिया असतात बियाच्या प्रकारावरून देखील त्याचे वर्गीकरण केले जाते त्याचप्रमाणे पॉड्स म्हणजे शेंगा ह्या सुद्धा फळच आहेत फळांपासून बी मिळते आणि बी पासून नवीन झाड तयार होते क्रायटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट आपण झाडांचं वर्गीकरण करूया त्याच्यासाठी नंबर एक अकॉर्डिंग टू द शेप अँड हाईट ऑफ स्टेम पा स्टेमची हाईट उंची किती आहे आणि त्याचा आकार कसा आहे यावरून वर्गीकरण वन ट्री नंबर टू श्रब नंबर थ्री हर्ब अँड नंबर फोर इज क्रीपर हे आपल्याच प्रकार माहीत आहेत आणि हे शेप आणि हाईट वरून करण्यात आलेले आहेत त्याचे झाडाचे खोड कशा पद्धतीचे आहे यावरून हे चार भागात झाडाचं वर्गीकरण केलं आहे सो वी विल सी नाव ट्री ग्रो टॉल हॅव हार्ड अँड स्ट्रॉंग ट्रंक ब्रँचेस स्ट्रॉंग अँड स्प्रेडिंग हॅव फ्रुट्स अँड फ्लावर्स फॉर एक्झाम्पल मँगो टॅमरीन अँड बनियान झाडे ही उंच असतात त्याचे खोड अतिशय मजबूत असते त्याच्यावरती फांद्या असतात त्या मोठ्या असतात फळे फुले ही झाडांना येतात फॉर एक्झाम्पल मँगो टॅमरीन अँड बनियान शर्ब ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड लेस हाईट टू टू थ्री मीटर स्मॉल साईज थिक अँड हार्ड स्टेम शर्ब हे जमिनीपासून जास्त उंचावर नसते म्हणजे जवळ असते त्याची उंची जी आहे दोन ते तीन मीटर म्हणजेच लहान असते त्याचे जे स्टेम आहे खोड जाड असते फॉर एक्झाम्पल ऑलिएंडर हिबिस्कस जास्वंद हर्ब शर्बपेक्षाही हर्ब जे असते ते त्याच्याही पेक्षा लहान असते लेस हाईट वन टू वन पॉईंट फाईव्ह मीटर म्हणजे एक ते दीड मीटर पर्यंतच याची उंची असते ग्रो ओनली फॉर फ्यू मंथ ऑर अप टू टू इयर्स म्हणजे हे काही महिनेच राहत असते किंवा जास्तीत जास्त दोन वर्षापर्यंत ग्रीन अँड फ्लेक्झिबल स्टेम याचे जे खोड असते ते फ्लेक्झिबल म्हणजे लवचिक असते जाड थी अशा प्रकारचे नसते फॉर एक्झाम्पल पॅरेविंकल अँड फॅनोग्रिप मेथी याचे हे उदाहरण आहे नंबर फोर क्रीपर 
very flexible soft and green stem rapid growth with the help of support aerial roots on tendrils are the organ for support some grow in vertical direction while some spread horizontally creeper he manjes well itarancha kutlya tari aadharane ti vadat aste he atishe nauchik ani soft aste ani yache je stem khod aste te hirvya rangache aste याची वाढ ही अतिशय जलद गतीने होते पण याला आधार आवश्यक असतो आधारासाठी एक अवयव या बिलांकडे असतो नंबर टू अकॉर्डिंग टू द लाईफ सायकल ऑफ प्लांट्स म्हणजेच वनस्पतींच्या जीवनचक्रानुसार त्यांचे वर्गीकरण अॅन्युअल बॅनियल्स अँड पॅरेनियल्स वार्षिक द्विवार्षिक आणि बहुवार्षिक लाईफ सायकल इज कॉम्प्लिटेड इन ओनली वन इयर फॉर एक्झाम्पल ज्युवार अँड सनफ्लावर म्हणजे यांचे जीवनचक्र हे एका वर्षात पूर्ण होते दॅट इज कॉल्ड अॅन्युअल बॅनियल्स लाईफ सायकल इज कम्प्लिटेड इन टू इयर यांचे जीवनचक्र दोन वर्षात पूर्ण होते फॉर एक्झाम्पल कॅरेट अँड बीटरूट अँड थर्ड वन इज पॅरेनियल्स लाईफ फॉर सेव्हरल इयर्स shrubs like hibiscus oleander and trees like mango and gulmohar yanche jeevan man he jasta varsha aste manje 2 varsha peksha hi adhik yanna bahu varshik means perennials ase mhantat number 3 according to nature of flowering and non flowering manje ज्या वनस्पतींना फुले येतात आणि येत नाहीत अशा दोन पद्धतीमध्ये देखील त्याचे वर्गीकरण करता येते प्लांट्स बिअरिंग फ्लॉर्स आर फ्लॉरिंग प्लांट्स द प्लांट्स दॅट नेव्हर बिअर फ्लॉर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लॉरिंग प्लांट सच टाईप ऑफ प्लांट्स मे बी नॉट हॅव रूट स्टेम ऑर लिव्ह म्हणजे ही अशा प्रकारची ही झाडे यांना फुले येत नाहीत ही नॉन फ्लॉरिंग आहेत प्लांट्स बिअरिंग फ्लॉर्स आर फ्लॉरिंग प्लांट्स आणि ज्यांना फुले येतात त्यांना फ्लॉरिंग प्लांट्स असे आपण म्हणतो नंबर फोर अकॉर्डिंग टू हॅबिटेट म्हणजे ती वनस्पती ते झाड कोणत्या जागेवर आहे यावरून वन लँड प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लँड मँगो जॅकफ्रूट ही जमिनीवर असतात वॉटर प्लांट्स ग्रोइंग नियर वॉटर सबमर्ज ॲलगी अँड फ्लोटिंग लोटस म्हणजे पाण्यामध्ये आणि पाण्यावर तरंगणारे मर्शी प्लेस म्हणजेच पाणथळ जागेवर मॅनग्रोव्ह नंबर फोर डेझर्ट कॅक्टस वाळवंटामधले कॅक्टस डायव्हर्सिटी इन अॅनिमल्स अँड द क्लासिफिकेशन आपण आता प्राण्यांमधली विविधता आणि त्यांचे वर्गीकरण पाहूया अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल्स त्याच्यामध्ये असणाऱ्या पेशींवरून करण्यात आलेले वर्गीकरण युनिसेल्युलर अँड मल्टीसेल्युलर म्हणजेच एकपेशीय आणि बहुपेशीय हॅव्हिंग सिंगल सेल म्हणजेच एकपेशीय फॉर एक्झाम्पल अमिबा हॅव्हिंग मेनी सेल्स अनेक पेशी असणारे फॉर एक्झाम्पल मॅन फ्रॉग क्रो एटसेट्रा नंबर टू अकॉर्डिंग टू द वर्टेब्रल कॉलम इन वर्टेब्रेटा अँड वर्टेब्रेटा म्हणजेच पाठीचा कणा असणारे आणि नसणारे यामध्ये जर पाठीचा कणा नसेल तर त्याला अपृष्ठवंशीय आणि असेल तर पृष्ठवंशीय इन वर्टेब्रेटा अपृष्ठवंशीय हॅव्हिंग नो वर्टेब्रेटल कॉलम आर इन वर्टेब्रेट्स फॉर एक्झाम्पल अर्थवॉर्म स्नेल अँड स्टारफिश यांच्यामध्ये पाठीचा कणा नसतो मीन्स नो वर्टिब्रल सो दे आर इन वर्टिब्रेटा नंबर टू वर्टिब्रेटा हॅव्हिंग वर्टिब्रल कॉलम आर वर्टिब्रेट्स फॉर एक्झाम्पल फिश बर्ड अँड मॅन नंबर थ्री अकॉर्डिंग टू मूड ऑफ रिप्रोडक्शन म्हणजेच पुनरुत्पादनाच्या पद्धतीवरून वन ओविपोरस अँड सेकंड इज विविपोरस ओविपोरस लेईंग एग्ज म्हणजे हे 
अंडी घालतात आणि त्यातून नंतर त्यांची पिल्ल येतात आणि विवी पोरस गिव्हिंग बर्थ टू यंग वन म्हणजेच पिल्लांना जन्म देतात यावरून अंडी घालणारे हे अंडज तर पिल्लांना जन्म देणारे जरायूज विवी पोरस फॉर एक्झाम्पल मॅमल्स पाळीव प्राणी आपले नंबर फोर अकॉर्डिंग टू हॅबिटेट म्हणजेच त्यांच्या निवासस्थानावरून त्यांचे पडणारे प्रकार दॅट आर फोर टेरेस्ट्रियल ऍक्वेटिक ऍम्फिबियन्स अँड ऍक्रियल टेरेस्ट्रियल लिव्हिंग ऑन लँड जमिनीवर राहणारे यांना भूचर असे म्हणतात डिअर लायन रॅट अँड मॅन ऍक्वेटिक लिव्हिंग इन वॉटर पाण्यामध्ये राहणारे ते जलचर फॉर एक्झाम्पल फिशेस नंबर थ्री ऍम्फिबियन्स लिव्हिंग इन वॉटर ॲज वेल ॲज ऑन लँड अँड रिस्पायरिंग ॲट बोथ द प्लेसेस फॉर एक्झाम्पल सॅलमेंडर फ्रॉग अँड टोड उभयचर हे पाण्यामध्ये आणि जमिनी अशा दोन्ही ठिकाणी राहतात आणि श्वसन करतात फोर ॲक्रियल फ्लाईंग इन द स्काय हे आकाशामध्ये राहतात यांना खेचर म्हणतात फॉर एक्झाम्पल बर्ड्स अँड सम इन्सेक्ट्स देर इज अ ग्रेट डायव्हर्सिटी इन द ॲनिमल्स दे आर मॉडिफाईड अकॉर्डिंग टू द इन्व्हायरमेंट इन विच दे रिसाईड देअर फोर देर आर डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स इन दीज ॲनिमल्स मोस्ट ऑफ दि हायर ॲनिमल्स हॅव हेड नेक टॉर्जो अँड टेल अँड लिम्स फॉर मोमेंट्स या प्राण्यांमध्ये आपण पाहिल्यानुसार खूप विविधता आहे आणि हे सजीव आजूबाजूच्या वातावरणानुसार स्वतःला जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करतात या सजीवांची वर्गीकरणानुसार वैशिष्ट्ये आहेत द फूड अँड फिडिंग हॅबिट्स कॉज स्ट्रक्चरल डिफरन्सेस इन ॲनिमल बॉडी द हॅबिटेट अल्सो हॅज इम्पॅक्ट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ॲनिमल्स आर आयदर युनिसेल्युलर ऑर मल्टी सेल्युलर ॲनिमल्स लाईक अमिबा पॅरमिशियम एटसेट्रा कॅन बी सीन ओनली अंडर अ मायक्रोस्कोप ऑल अदर बिग अँड स्मॉल ॲनिमल्स आर मल्टी सेल्युलर आपण यामध्ये वर्गीकरणात एकपेशीय आणि बहुपेशीय पाहिलेले आहेत त्यामध्ये अमिबा आणि पॅरामिशियम हे एकपेशीय आहेत आणि मायक्रोस्कोप शिवाय सूक्ष्म दर्शकाशिवाय आपण त्यांना पाहू शकत नाही पण इतर जे मोठे प्राणी आहेत त्यांना आपण सहजरित्या पाहू शकतो ते बहुपेशीय प्राणी आहेत क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स इज डन ॲज पर दिअर क्रायटेरिया एव्हरी प्लांट अँड ॲनिमल इज युनिक वी मस्ट कन्झर्व देम अँड कन्झर्व द बायोडायव्हर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड आपण प्राण्यांचे आणि वनस्पतीचे वर्गीकरण कशा प्रकारे करता येईल हे आपण पाहिले प्रत्येक वनस्पती प्राणी हा एकमेव असतो अद्वितीय असतो त्यामुळे त्याचे जतन आणि संरक्षण करणे अत्यंत आवश्यक आहे सो फ्रेंड्स थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ सो डोंट फॉरगेट टू सबस्क्राईब द चॅनल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू व्हिडिओ